எல்லாமே ஒரு அணிஞ்சு போற நிலைமை எதுலயுமே நாட்டம் இல்லாம அது எது எடுத்தாலுமே ரொம்ப ஆர்வத்தோட போடணும் அந்த மாதிரி நிலைமையில இருந்து இப்ப ஒரு தூங்குற நிலைமை இந்த தாமஸ் குவாலிட்டிஸ் வந்து ரொம்ப அற்புதமா எக்கச்சக்கமா வளர்ந்துருக்கு இந்த தூக்கத்தை விட்டு நான் திரும்பி எழுந்துக்கணும் நான் முன்ன ஒரு முறை வந்து நான் வெளிநாட்டுல மைண்ட் பிரெயின் தூங்கிடுச்சு சொல்லிட்டு அதுக்காக ஸ்பெஷல் இன்ஜெக்ஷன் போட்டோம் எப்படின்னா முப்பத்தாறு மணி நேரம் தூங்குவேன் திரும்பி ஒரு எட்டு மணி நேரம் மூச்சிருக்கோம் திரும்பி முப்பத்தாறு மணி நேரம் தூங்குவேன் தொடர்ந்து இந்த நிலைமை மாறணும்னு சொல்லிட்டு சைக்காட்டிஸ்ட போயிட்டு பயங்கரமான வேலையில வந்து இன்ஜெக்ஷன் அது போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா மலர் வச்சாங்க இல்லாட்டி என்னன்னா அந்த உலகத்தை பாக்குறதுக்கு பேஸ் பண்ணிட்டு பயந்துட்டு தூங்கிடும் தூங்குறது இயற்கையாவே வந்துதான் நேச்சு நீங்களா வேணுங்க இல்ல 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 என்னால கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது தூக்கம் இயற்கையாவே வந்தது இயற்கையாகவே வந்து தூக்கம் வந்து எப்படின்னா என்னுடைய வீட்டுல நாங்க வீட்டு கூட இருந்தவரு அவர் இறந்துட்டாரு ஒரு நாட்டுல அவருக்கு எங்க நாட்டுல வந்து அந்த இறுதி சடங்கு பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுல நான் தான் முக்கியமா இருக்கணும் ஏன்னா என்னுடைய பிளாட்மேட் என்னுடைய வீட்டுக்கு அந்த நேரத்துல நல்ல பெட் அவுட்டே எழுத முடியல நல்லா தெரியுது இதை போக எப்பவுமே நம்முடைய மனசு வந்து எதையோ எதிர்பார்க்காம எந்த காரியமும் பண்ணாது அது எதையோ ஒன்னா வந்து எதிர்பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் நம்மள அறியாமலேயே ஏதோ ஒன்னு ஒரு விளைவை எதிர்பார்த்துட்டு தான் நம்முடைய மனதனுடைய செயல்பாடு இருந்துகிட்டே இருக்கும் அது என்னன்னு சொன்னா நம்ம எங்க போனாலும் அந்த எதிர்பார்த்தது கிடைக்கலங்கிறத அது சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னா அந்த ஒரு டிப்ரெஸ்ட் கண்டிஷனுக்கு அது அப்படி ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடுச்சு ஏன்னா நீங்க இல்லைன்னு சொன்னா உங்களுக்கு நீங்க பார்க்க போனா உங்களுக்கு அந்த ஆன்மீகத்துல பக்திகளில் ஈடுபடும் பொழுது அந்த நேரம் உங்களுக்கு லயமா தான் இருக்கும் ஏன்னா மனசு வந்து லயமா இருக்கு பாத்தீங்களா லயமா இருந்தா அந்த நேரத்துல ஆனந்தமா தான் இருக்கும் கொஞ்ச நேரம் அதனுடைய வெலாசிட்டி கொஞ்ச நேரம் கூடும் கூட கொஞ்ச நேரம் அப்படியே போகும் இல்ல சப்போஸ் வந்து இப்ப நீங்க இது பண்றதுனால உங்க கூட சேர்ந்தவங்க யாராவது அந்த கம்பெனியன்ஸ் அதோட ரிலேட்டடா இருந்து அதே திங்க் பண்ணி அதே பேசிட்டு இருந்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த அட்மாஸ்பியர் வந்து கொஞ்ச நேரம் சார்ஜ் அப்படியே ஏறிட்டே இருக்கும் பிறகு அது என்னன்னு சொன்னா ஏறினது அப்படியே இறங்கிடும் பிறகு இது வந்து எல்லாருடைய இயல்பும் மனதினுடைய இயல்பு அப்படியே தான் இருக்கும் ஆனா அப்ப என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இது மனசு வந்து இதே நேரத்துல ஒரு பகுதியில மனதில் உள்ள ஏதோ ஒரு பகுதி சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிருக்கு இன்னும் உங்களுக்குள்ள மனசுல எத்தனையோ பிரான்ச்சஸ் இருக்கு அதெல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது அதெல்லாம் எனக்கு சாட்டிஸ்பேஷன் பண்ணு உனக்கு சாட்டிஸ்பேஷன் பண்ணுங்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு வகையில அது தன்னுடைய டிமாண்ட் அது ஏதோ ஒரு வகையில நேரடியாவோ மறைமுகமாவோ அது கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அதனால என்ன சொன்னா மனசுங்கிறது வந்து அது எப்போ மனதுல இருந்து நீங்க விடுதலை ஆகிறீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த மனது வந்து நம்மள ஆசை காட்டி மோசம் பண்ணுதுங்கிற ஒரு இது பண்ணும் பொழுது அது கம்ப்ளீட்டா அது நம்மள சரியான இடத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறது இல்லை அது எதையோ ஒண்ணு டிமாண்ட் பண்ணி நம்மளை எங்கேயோ கூட்டிட்டு போகுதுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சிட்டோம்னு சொன்னா அது அது கூப்பிடுற இடத்துக்கு நம்ம போக மாட்டோங்கிற நிலைக்கு வந்துடும் அப்போ அதுவுமே கூப்பிடாது அதுக்கு பிறகு அது கூப்பிடுற வேலையை விட்டுரும் அது ஏன்னா அது டிமாண்ட் பண்ற வேலையும் விட்டுரும் எதையாவது தேடிட்டு இருக்குன்னு சொன்னா தேடுற மாதிரி தேடி அது தன்னை தானே அந்த மனசை வந்து தக்க வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம தேடுறதுக்கு அங்க ஒண்ணுமே இல்லைன்னு இன்னைக்கு கண்டுபிடிக்கிறீங்களோ அந்த தேடுறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லைன்னு கண்டுபிடிச்சோம்னு சொன்னாதான் அந்த மனசு வந்து அடங்கும் இல்லைன்னு சொன்னா மனசு வந்து எதையோ ஒன்னா சம் டிமாண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும் அந்த நேரத்துல கொஞ்ச நேரம் நம்ம எதையாவது ஒண்ணு பண்ணணும்னு சொன்னா அந்த இடத்துல ஒரு திருப்தி கிடைக்கும் பிறகு பல எப்படி பழைய லெவலுக்கு தான் வந்துட்டு இருக்கும் ஆனா மனசு வந்து என்னன்னு சொன்னா எதையோ ஒண்ணு அது நம்ம அடைஞ்சிடலாங்கிறத வந்து மனசு வந்து அடையிறதுக்கு ஏதோ ஒண்ணு இருக்குங்கிறது ஏதோ ஒரு வகையில் அது ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜ்ல அது சொல்லிட்டே தான் இருக்கும் அது அது சொல்றத விடுறது இல்லை ஏன்னா அது சொன்னாதான் அந்த மனசுங்கிறதே வாழ முடியும் மன அடைகிறதுக்குன்னு சொல்லி ஒண்ணுமே இல்லைன்னு அதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னு சொன்னா எங்க மனசுக்கு வேலையே இல்லாம போயிடும் நல்லது கெட்டது எல்லாமே சிலதுகள்லாம் பெரிய வழியா இருந்திருக்கு சிலதுகள்லாம் பெரிய சந்தோஷமா இருந்திருக்கு ஆனா இப்போ ஒண்ணும் தேவையில்லை அப்படின்ற ஒரு நிலைக்கு வரைச்சு அது என்ன சொன்னாலும் எடுத்துக்கிற மாதிரி இல்ல உதாரணத்துக்கு என்னன்னா கார்னா நிறைய கார் வச்சிருக்கேன் பணக்காரம் இல்ல பட் கார் இருக்கு வீடா அது இருக்கு 
சாப்பாடா எங்க வேணாலும் சாப்பிடலாம் புதுசா ஏதாவது வேணுமா இல்ல இந்த நாடு எல்லாம் பார்த்தாச்சு வெளியே வரணும்னு நினைக்கிறீங்க பாத்தீங்களா வெளியே வரணும் பல எப்படி ஃபர்தர் டிமாண்ட் ஒரு டிமாண்ட்ல இருந்து என்னொரு டிமாண்ட் டிமாண்டே டிமாண்ட் பண்ணிடுது அது ஒரு வகையான அது இன்டைரக்டா ஒரே வலைய திருப்பி திருப்பி போட்டுக்கிடுது அது அது நம்ம டிமாண்ட்லஸா இருக்கணும்னே ஒரு டிமாண்ட் அப்படியே கூட ஒரு டார்கெட் இப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி ஒரு நிலையை நீங்க பிக்ஸ் பண்றீங்க பிக்ஸ் பண்றது வந்து எக்ஸ்டர்னலா வந்து நம்ம செயல்படாம முடியாது நம்ம எந்த செயலுமே இல்லாம இருக்க முடியாது வேல்டுங்கிறதே வந்து செயலோட சம்பந்தப்பட்டது ஆனா அகம்னு சொல்லி நம்ம மனசு வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த வெளியே செய்யக்கூடிய செயலுக்கு உறுதுணையா இருக்க வேண்டிய கடமை நம்முடைய மனசுக்கு இருக்கு ஏன்னா மனது ஒத்துழைக்காம நம்ம எந்த காரியத்தையும் பண்ண முடியாது ஆனா என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த மனோ ரீதியாவே நம்ம ஒரு தனி ராஜ்யத்தை நடத்தணும்னு சொல்லி அது என்னொரு ஒரு நாட்டமும் எடுத்துக்கிடுது இப்போ ஒரு உலக காரியங்கள் பண்றது மட்டும் இல்லாதபடி மனோ ரீதியாகவுமே நான் என்னுடைய மனது இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கணும் இந்த மாதிரி இயல்போடு இருக்கணும்னு சொல்லி மனதுக்கும் மனது வந்து இப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டே ஒரு ஸ்டாண்டர்டு ஒரு இதை மெயின்டைன் பண்ணுது இப்படி வேணும் என்னுடைய நிலமை இப்படி இருக்கணும் என்னுடைய நிலமை இப்படி இருக்கக்கூடாது என்னுடைய மனோ ரீதியான அம்சம் இப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி மனசளவுலேயே நம்மளுடைய ஸ்டாண்டர்டு ஒரு அளவுகோல் ஒரு ஒரு என் பாயிண்ட் நம்ம வச்சுருக்கோம் அந்த என் பாயிண்ட் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த மனசில் வந்து போராட்டம் வந்துட்டே தான் இருக்கும் நம்ம மனசுங்கிறது என்னன்னு சொன்னா எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்டுக்கு செயல்படுறதுக்கு மனசு இருக்கிற பத்தி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனா மனசளவுலேயே ஒரு உலகத்தை நம்ம சிருஷ்டி பண்ணி மனோ ரீதியான உலகத்துல என்னுடைய ஸ்டேட்டஸ் இப்படி இருக்கணும் சொல்லி மனோ ரீதியா நம்ம ஒரு பெரும் ஒரு ஏதோ ஒரு ஏன ஸ்டேட்டை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும்னு சொல்லி நம்ம போராடணும்னு சொல்லி சொன்னா அந்த போராட்டங்கிறது முடிவுக்கு வரவே வராது சப்போஸ் இப்ப நீங்க வந்து ஏதாவது ஒரு மைண்ட் வந்து இப்படி ஒரு நல்ல நிலை நீங்க எத்தனையோ நிலைகளை அனுபவிச்சிருக்கலாம் இப்போ ஒரு அந்த நல்ல அருமையா இருக்க நம்ம இந்த நிலையிலே இப்படி இருந்துட்டுலாம நீட்டு கூட நினைச்சு சில அருமையான அனுபவங்கள் நமக்கு கிடைச்சிருக்கும் ஓ அடே பிரம்மாமா இருக்க இப்படியே நம்ம இருந்துட்டு போனோம்னா இது ரொம்ப இப்போ நல்லா இருக்க நீட்டு சொல்லி ரசிக்கிற மாதிரி எல்லாம் கூட இருந்திருக்கும் ஆனா அது நம்மளை ஏமாத்திரும் நம்ம அப்படி இருக்க முடியும்னாலும் முடியாது அது அப்படியே சப்போஸ் நமக்கு வந்து அந்த உண்மையிலேயே நமக்கு வந்து ஏதோ ஒரு முயற்சியில நம்ம ஹூக்கார் குரூக்கு வந்து நம்ம அந்த 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 உணர்வையே கூட நம்ம மெயின்டைன் பண்ண முடிஞ்சாலுமே கூட அப்படி முடிஞ்ச பிறகுதான் அதில் உள்ள பிரச்சனைகள் எல்லாம் நிறைய வரும் பிறகு அது நம்ம பாடியை கூட பாதிச்சிடும் அந்த ஒரு ஏதாவது ஒரு உணர்வை நம்ம மெயின்டைன் பண்ண முடிஞ்சுன்னு சொன்னா நம்ம மெயின்டைன் பண்ற உணர்வே நம்மளுடைய பாடியை சதிச்சிடும் அப்ப என்னன்னு சொன்னா மனோ ரீதியான ஒரு உணர்வுன்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்னு சொல்லி நம்ம வச்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னா அதுதான் நம்முடைய எல்லா பிரச்சனைக்கும் காரணமா இருக்கு மனோ ரீதியானபடி ஒரு ஸ்டாண்ட் பாயிண்டே இருக்காது அப்படி இருந்ததுன்னு சொன்னா அது பிரச்சனை தான் அப்ப மனதுக்கு வந்து எது வந்து அதனுடைய இயல்புன்னு சொல்லி சொன்னா மனது வந்து இப்ப நம்ம வந்து டியூனிங் ஆஃப் மைண்ட் லீபரிங் ரிலீசிங் ஆஃப் மைண்ட் நம்ம சொல்றோம் டியூனிங் சொல்லி சொன்னா நம்ம மனசு வந்து ஷேப் பண்றோம் வடிவமைச்சு இது இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்லி அந்த வடிவமைக்கிறக்கே நம்ம போராடிட்டு இருக்கோம் அந்த வடிவுகள் எல்லாத்தையும் ரிலீஸ் பண்றதுங்கிறது வந்து அதுதான் மனதினுடைய நேச்சுரல் ஸ்டேட் அதுதான் இப்ப எது எல்லாமே வந்து ஒரு திரவம் ஓடிட்டு இருந்துன்னு சொல்லி சொன்னா அது பனிக்கட்டியே ஆகிறது வந்து அதனுடைய இயல்பு இல்லை அதனுடைய நேச்சுரல் ஸ்டேட் இல்லை அது அது ஏதோ வகையில் உரைக்க உரை வைக்கப்பட்டிருக்கு அதனுடைய ஒரிஜினல் ஸ்டேட் வந்து அது மூவிங்ல இருக்கணும் அது வந்து ஃப்ரீ ஃப்ளோல போகக்கூடிய அளவுல லிக்விட் ஸ்டேட்டா இருக்கும் அப்ப நம்ம மைண்ட் வந்து லிக்விட் ஸ்டேட்ல இருந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னா அது வந்து உண்மையிலே எந்த ப்ராப்ளமும் எந்த ப்ராப்ளமும் வேற தங்கி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஆனா அதே நேரத்துல நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் ஏதோ ஒரு நல்ல நிலைன்னு சொல்லி அந்த நிலையை பிடிச்சு வைக்கிறதுக்குனால முயற்சி பண்றதுனால அந்த நிலை வந்து தக்க வச்சாலும் ஆபத்து தக்க வைக்கலனாலும் பிரச்சனைங்கிற மாதிரி அது ஒரு ப்ராப்ளத்தை அதுதான் கிரியேட் அதனால நம்ம வந்து மனோ ரீதியா நம்ம ஒரு டார்கெட்ட வைக்காம இருக்கிறதுனா என்ன வைக்கிறதுனா என்னங்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னாதான் இந்த மனோ ரீதியான அந்த டிப்ரெஷன் எல்லாம் என்ன இல்லைன்னு சொன்னா டிப்ரெஷன் சொன்னாலே ஒரு போராட்டம் இருக்குன்னு தான் அர்த்தம் நம்ம மனோ ரீதியா ஏதோ ஒண்ணு நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும் மனோ ரீதியான மனோ ரீதியான துறவுன்னு நம்ம பேசிக்கிட்டோம் மனோ ரீதியான துறவை கூட நம்ம டார்கெட்டா எடுத்துட்டோம்னு சொன்னா அப்ப மனோ ரீதியான ஒரு ஏதோ ஒரு அடைகிறதுக்கு ஒரு இடத்த நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிடணும் மனசுங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒன்றும் இல்லாத ஒரு அம்சம் தான் அது ஏதோ நம்ம வரக்கூடிய நிழல் மாதம் நம்ம போகிற இடத்துக்கு பின்னால் வரக்கூடிய நி
அது ஒரு பிரச்சனைக்குரியது தான் அப்போ மனசை நம்ம என்ன நினைச்சோம் கிட்டத்தட்ட அபாண்டன் தான் பண்ணணும் மனசை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக அபாண்டன் பண்ணிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் அதை நம்ம எதுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம்னா எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்டுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் ஒரு உதாரணத்தை நான் எப்படி சொல்கிறேன்னு சொன்னால் ஒரு 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 சயின்டிஸ்ட்டு சயின்டிஸ்ட்டுக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிருக்குன்னு வச்சுக்கிடுங்க அவர் ரொம்ப தலாட்டாக பண்ணிகிட்ருக்காரு பிடிச்சி ரூமில் போட்டு அடைச்சி வச்சிடுறோம் ஆனால் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அவரை வச்சு நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது வெளியே விட்டு திறந்துட்டான்னு சொன்னால் எல்லா சேட்டையும் பண்ணிடுறாரு ஆனால் அதே நேரத்தில் அந்த சயின்ஸ் சம்மந்தமான ஒரு நாலேஜோடு தான் இருக்கிறாரு அப்போ அவர்கிட்ட என்ன பண்ணலான்னு சொன்னால் அந்த சயின்ஸ் சம்மந்தமாக ஏதாவது நாலேஜ் வேணும்னு சொன்னால் அவர்கிட்ட நம்ம ஒரு ஐடியா கேட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் அப்போ அதே மாதிரி என்ன சொன்னால் நம்ம மனசு வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் உபயத்துக்கு எக்ஸ்டர்னல் காரியங்களுக்கு அதை பயன்படுத்திக்கலாம் நம்ம அதனுடைய அறிவை பயன்படுத்திக்கலாம் மற்றபடி அதுவே வந்து அதை முழு பொ பொறுப்பு அதுக்கிட்டே விட்டுட்டோம்னு சொன்னால் எல்லா கலாட்டும் அதே கொண்டு வரும் அப்போ மனது ரீதியாக வந்து நாம் அது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நான் அதை அடைவேங்கும் அப்புறம் இதை மாற்றுவேங்கும் துறவே கூட ஒரு நிலைய நான் அடைவேங்கும் அல்லது நான் ஞான நிலையை அடைவேங்கும் எல்லாத்தையுமே மனசு அப்படி ஒரு நிலையே கிடையாது அது எந்த நிலை அடைஞ்சாலும் அந்த நிலை மாறத்தான் செய்யணும் ஏன்னா உண்மையிலே வந்து நம்ம சாஸ்திரங்கள் சொன்னாலும் சரி உண்மை நீ எடுத்துட்டாலும் சரி எதை நீங்கள் அடைஞ்சாலும் அது இழந்து தான் தீரணும் நேச்சுரல் ஸ்டேட்னால் அது ஏற்கனவே இருக்கணும் அது நீங்கள் அடைஞ்சது எல்லாமே இழந்து தான் தீரணும் அதனால் உண்மைன்னு சொல்லி சொன்னால் அது அடையக்கூடிய பொருள் இல்லை அது அது ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய நல்லது இப்போ நம்ம ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய நல்ல வந்து ஏன் செயல்படலன்னு சொல்லி சொன்னால் நாம் வில்ஃபுல்லாக நம்ம சில காரியங்களில் ஈடுபடும் இது இப்படி இருக்கணும் இது இப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி நம்ம வில்ஃபுல்லாக செயல்படும் அப்போ நம்ம வில்ஃபுல்லாக செயல்படும் பொழுது அந்த நேச்சுரல் ஃப்ளோ இல்லாமல் போயிடும் அப்போ மனோ ரீதியாக வந்து நம்ம அதை செயல்படுறதுக்கு வாய்ப்பு ஏன் கொடுக்குறோம்னு சொல்லி சொன்னால் அது எதையோ அடையவேன்னு சொல்லி ஒரு ஒரு இதை நமக்கு காட்டும்போது ஆமாம் அது சொல்கிறது நல்லா தானே இருக்குது அதை நம்ம அடைய தானே செய்யணும்னு சொல்லி நாமளே வந்து அது கன்சன் கொடுத்துடும் கொடுத்து நம்ம மனசுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துடும் மனம் வந்து நம்மளை வந்து எங்கேயாவது நிதியவனு காட்டி ஏமாற்ற தான் செய்யும் அது ஏமாற்றுதுங்கிறத புரிஞ்சுட்டோம்னு சொன்னால் அது பண்ணாலும் நம்ம போக மாட்டோம் அப்போ மனசை வந்து நம்ம அது நம்மளே நாமளே ஏமாற்றி தனக்கு தானே போராடுற ஒரு தன்மை ஒரு செல்ஃப் காம்படிஷனுக்கு கொண்டு விட்டுருது தனக்கு தானே முரண்பட்டு எல்லா சேட்டைகளையும் இது பண்ணுதுங்கிற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்தோன்னு சொல்லி சொன்னால் அப்போ மனசை கிட்டத்தட்ட நம்ம இக்னோர் பண்ணிடுவோம் அப்போ மனோ ரீதியாக நம்ம செய்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லைன்னுட்டு சொல்லும் பொழுது உண்மையிலே நமக்கு அங்கே செயலே இல்லாமல் போயிடும் நம்ம மனோ ரீதியாக நம்மளை அப்லிஃப்ட் பண்ணி ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் பர்ஃபெக்ஷன் சொல்லி ஒன்று அடையணும்னு சொல்லி நம்ம நினைக்க நினைக்க அதை ஒரு அதுதான் வந்து கரெக்டுன்னு சொல்லி நம்ம சொல்ல சொல்ல அந்த இது வந்து சைக்கலாஜிக்கல் பர்ஃபெக்ஷன்ட்டு ஒரு காலம் வர போகிறதும் இல்லை ஆனால் அதே நேரத்தில் சைக்கலாஜிக்கல் ப்ரொஃபஷன் சொல்லி உண்மையிலே வந்துன்னு சொன்னால் அதை அப்படியே அபாண்டன் பண்ணும்பொழுது நேச்சுரலாக சைக்கலாஜிக்கல் ப்ரொஃபஷன் வந்துடும் அப்போ வந்து அவங்க மைண்டே வந்து அந்த லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும் இல்லைன்னு சொன்னால் நம்ம அடையணும்னு சொல்லி ஒன்று ஒரு 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 ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் நம்ம எடுக்க எடுக்க நம்ம மனசை வந்து ஒரே நிலைக்கு தான் கொண்டு போயிட்டே இருக்கும் அது ஏதாவது ஒரு வகையில் உரைஞ்சு வரைஞ்சு 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 போயிட்டே இருக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு சொல்லி அவர் ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமை வந்து டிமாண்ட் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கும் பொழுது <laughs> அதான் வந்து மனசு வந்து புறத்துக்காக நீங்கள் மனசை நூற்றுக்கு நூறு பயன்படுத்துங்க அகத்துற அளவில் நான் வந்து ஒரு ப்ரொஃபெஷன் அடையணும் அது சமாதி நிலையாகவே இருக்கட்டும் அல்லது அகத்துறவாகவே இருக்கட்டும் அல்லது ஞான நிலையாகவே இருக்கட்டும் அது என்ன பேர் கொடுத்தாலும் சரி அது அடையணும்னு சொல்லி போராடணும் சொன்னால் அது போராட்டம் தான் அந்த மாதிரி ஒரு 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 என் பாயிண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு தான் அது உயிர் வாழ்ந்துகிட்டே இருக்கு அதாவது நீங்கள் சொல்கிறது ஆசையற்ற நிலை வேணுங்களா ஆசையற்ற நிலை ஆசையற்ற நிலை வேணும்னு கூட ஆசைப்படக்கூடாது அதுதான் அதுவும் ஆசையற்ற நிலை தான் அதான் ஆசையற்ற ஆசையற்ற நிலை வேணுங்கும் போது அது டிமாண்டாக மாறி இருக்கிறது இப்போ நம்ம விட்டு நம்ம பிரிஞ்சு பார்க்கும்போது இந்த ஆளு இந்த நேரத்தில் இது ஆசைப்படுவா இட்ஸ் அ நேச்சுரல் நார்மல் ப்ராசஸ் அதனால அதை விட்டுட்டோம்னாக்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு அரை மணி நேரம் ஒரு சிகரெட் பிடிக்கலன்னா தலை பிடிச்சிடும் இது கொஞ்சம் ஒதுங்கி உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கு இந்நேரத்தில் சிகரெட் பிடிக்க முடியாது இப்ப டிமாண்டே பண்ணாது ஏன்னா எப்படி அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க இது சான்ஸ் இல்லை இந்த இடத்
ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு சிகரெட் பிடிச்சிருந்த ஆசாமி இப்ப பார் பவ்யமா உட்கார்ந்து அழகான தமிழ்ல எப்படி பேசுறான் பத்தியா நான் என்னையே என்ன நான் நோக்கும் பொழுது அப்ப புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்றீங்களா என்னையே என்ன இந்த மாதிரிதான் எனக்குள்ள ஒரு மனிதன் இருக்காங்க அதாவது இப்ப இதுல என்ன ஆயிருந்துருந்தோம்னா எதையோ ஒன்ன நீங்க அடையணும் வைக்கணும்னு சொல்லும் பொழுது ஏதோ ஒரு உங்க மனதேல ஒரு பகுதி வந்து ஒரு டாமினேட்டிங் ரோல ஒரு ஒரு கேரக்டர் எடுத்துக்கிறது ஒரு டைரக்டர் ஒரு ஒரு கண்ட்ரோலர் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரோல் எடுத்துக்கிட்டு இது இப்படி இருக்கணும் அது இப்படி இருக்கணும் இது சரியா தப்பா நிறுத்தில் என்ன ஒண்ணு சொல்லிட்டு இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த ரோலை எடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படி ஒரு ரோலே நீங்க உங்களுடைய மன ஒரே மனசு தான் இருக்கு ஒரே மனசே வந்து தன்னை தானே ஒரு ரோல் பண்ணிட்டு தன்னை வந்து ஒரு டைரக்டராகவும் என்னொன்னு கண்ட்ரோல் பண்ணணுங்கிற மாதிரி ரெண்டு துண்டா மூணு துண்டா மாறிடுது அது அப்படி இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னா அது என்ன ஆகுன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க உங்களுக்குன்னு சொல்லி உங்களை ஷேப் பண்றதுக்கு எதுவுமே அவசியமே இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னா அது என்ன சொன்னா அது அது போக்குல இயங்கும் மனசு அதுக்காக நிக்க போறது இல்லை நீங்க உங்களுக்கு வந்து நீங்க உங்களுக்குன்னு சொல்லி நீங்க வில்ஃபுல்லா நீங்க எதுக்காக ஒன்னா டிக் பண்ணாதான் ஆமா கரெக்டா அதை அடைதானே செய்யணும்னு நினைச்சீங்கன்னு சொன்னா அப்ப நீங்க அந்த இதுக்கு புரலாங் பண்ணி எதை ஒன்னா நீங்க செயலுக்கு வந்துடுறீங்க இல்லைன்னு சொன்னா அது அது போக்குல செயல்படும் அது போக்குல செயல்படும் போது அதுக்கு வேல்யூ அதுக்கு வீரியமே ஒண்ணு இருக்காது அது அது போக்குல டிமாண்ட் பண்ணும் நாம வந்து அது 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 போக்குல டிமாண்ட் பண்ணும் நாம அதை கன்சென்ட் கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கிடுங்க அது அது போக்குல சொல்லிட்டு அது போக்குல போயிடும் அது அதுக்கு வேல்யூ இருக்காது அதுக்கு பயம் ஒரு பலமும் இருக்காது அதனால